，寡人定是要结束这纷争的世面。奈何相邦主政，太后监国。相邦最近又起仁德之心，欲以仁政征服六国。如此这般的话，何时才能完成先王之位？仁政并非不可取，然此大征之事，还是法家有利于富国强兵。秦自孝公变法至今百二十年，一举称霸齐国，便是明证。秦之法治，自孝公与商君时，思虽师从荀子，然精研法家，法术是三学。李斯愿以毕生所学，倾力辅佐大王，助大王兼并六国，一统天下。有朝一日，若寡人一统天下，该如何治国，才不会像周朝一样，诸侯争霸列国纷争，使天下百姓不再陷于战火之中，使我大秦可以万世永固，生生不息？李斯正有一策。说。费分封，知寡人者，先生也。先生可愿助寡人？见者不朽伟业。李斯何其幸哉，得遇明主，必万死不辞。因秦赵盟好，致使燕国不得不独自对抗强大的赵军。
赵国派庞暖率军攻打燕国，燕主将巨心轻敌，被庞暖斩杀，燕军大败。赵军夺燕国上古三十六县，并送了其中的十一县与秦国，由此秦燕不睦。拜见大王，甘罗使赵归来。甘罗，好啊！不费一兵一卒，为我大秦取得了数座城池。好啊！谢大王。相邦慧眼识人，方有此次甘罗立功之机。甘罗所作所为，皆是相邦所想，而相邦所想，必是大王所愿。相邦此次还要封我为上卿。哈哈哈哈哈！好啊。诸臣，此番我赵国大败燕国，得了三十六个县，是不是历代先王的庇佑啊？正是，正是不是，根本就不是。是寡人，寡人的谋略，初即位就大胜。寡人以后要带领诸臣，夺取天下，打秦国，灭燕国，以后赵国就是天下的霸主。大王英明，只要大王率领臣等，定能一统天下。大王英明，相邦大。臣拜见大王。寡人杀的。甘罗为秦臣，生死早已交由大王。臣亦大王之臣。即便哪日大王要臣的性命，臣亦当服诛。甘罗年少轻狂，臣管束无方，请大王恕罪。忠夫为了大秦辛苦了传，传李斯。诺
宣礼司觐见。拜见大王，李斯，我把你安排在大王身边，就是希望你对大王有所教义。为何不及时劝阻大王？下去吧。诺。李斯告退。大王觉得李斯如何？勉强堪用吧。臣请任命李斯为长史，不知大王是否允准？李斯刚到咸阳不久，便升为长史，众父以为是否妥帖？只要能为大秦出谋划策的人才，都不应拒绝。臣恳请重用李斯。臣谢过大王太后相邦。李斯，你可要尽心为大王效力，莫要让本相失望。李斯定不负大王，不负相邦。大人，郎中大人和业者大人到访，快快请进。诺。有彭光林不亦乐乎啊！恭喜师兄，荣升长史。多谢晚兄。哎，我老樊，跟他不一样啊！啊，我是来蹭酒的。来来来来来，请，请，请。大才子，对不住啊，之前让你辛苦谋划，结果到头来还是一兵一卒未出，这实在让人憋气呀。举手之事，何足挂怀。请，请，请。不过，二位在大王身边的时日，比我李斯要长得多。大王一统天下之心，何等急切，何等坚定，二位想必明白。嗯，可目下，万事皆出自相符。大王纵有鲲鹏之志，奈何双翅被困得死死。师兄
，不必忧虑。待大王亲政，相邦定会将决策之权交与大王。到那时，东出灭国，一统天下，为时不晚呐、啊。师兄何意啊？以我对相邦之了解，相邦是不会将权柄拱手相让的。哎，师兄，言过了。言过？你以为相邦著书立说是为何？为何？相邦著书立说。是为大秦一统天下，为万世做朝政之纲，做为政之纲。正所谓，纲举目张，相邦运用自己的为政之道，左右今上，和后世代代兴旺。所以，即便大王亲政，相邦亦不会让大王随心所欲的强灭六国。呃。那还有摄政太后啊。太后与大王自幼生死相依，亲情远胜于寻常母子。大王亲政，政权相交，太后定会助大王一臂之力。军国大事，太后向来不感兴趣，故而对相邦言听计从。子兄，不管怎么说，太后与相邦，一个是大王的母亲。一个是大王的重负，作为父母，总是为孩子好的。怎么了，太后？啊，我去请示一下。不用请。嗯。哎，我去请示一下。回来。不能请示一。为何？淫乱后宫，致太后怀有身孕，你罪该万死。太后，我们有孩子了。我们有孩子了，瞎高兴什么呀？太后怀孕，是天大的笑话。你不想活了？太后，小人想活，饶命啊！饶命啊，太后！太后，救救小人吧！这件事绝对不能让大王知道。嗯，这个孩子也不能留。太后，得留啊！那是我们的孩子，留他你就得死。小人愿死，求求你了，太后。哎呀，别的不说，就我们大王这个脾气，就很独特呀。别看平日里待人甚是亲和，可一旦发怒，那可真如晴天霹雳，甚是恐怖啊。大王怒过，嗯，何时？就前几日，大王下县巡游，视察修渠工事，结果碰见了魏文君的家臣阻挠修渠，还不知死活的口出狂言，惹得大王盛怒啊，当场就刑治了魏文君的人。快将当日情形细细讲来。那日，我们骑马走到渠边。结果听见有人吵架，是云阳令和郑国。我们走过去，发现云阳令和郑国正与魏文君的家臣争执。
魏文君家臣说，此事魏文君的封地，与大王无关，惹得大王盛怒，问我怎么办。我说，顶撞大王，轻则当剁去双耳。结果当场把家臣的两个耳朵都削掉了。四兄，四兄。恐怕要出大事儿，能出什么大事啊？无外乎行治了一个家臣嘛。看似小事，实则触及国本。狂风巨浪，即在眼前呢开咸阳去往雍城啊！母后病了。母后所生何病？乌哲给母后占卜过，说是咸阳的地气不利于母后的病，去往雍城才得以康复。母后不必前往雍城，正儿找天下最好的医者来为母后医病。母后。母后，别担心，母后无大碍，就是有点头疼，有时候胸有点闷，一直没跟你说，怕你担心。说不定我去雍城住一段时间就能好了，到时候母后就回来了。可是从小到大，正儿与母后从未分离过。你的重父、蒙家兄弟，那不都跟你的亲人一般吗？冬儿，哎，我不在咸阳，你要好好照顾大王。冬儿会的，太后放心。母后，大王，你年龄不小了，如何还像一个孩童一般离不开阿母啊？休要多言了，雍城的路尚远。大王让我动身吧。母后。可不能这般忍辱负重啊！小的们受点委屈是小，可这让帝修渠之事一旦开了口子，那这日后封地的庶民，还有谁会听从大人的命令呢？封地自然让不得，可事关大王，不能鲁莽。难道任由郑国那狗贼侵占了主人的封地吗？事关修渠的，还有几家封地？约六七家。对，对对对，他们是不会坐以待毙的。再等等，兴许他们很快就会来的。
，你知道吗？我也不知道。不过，看着车马阵势，各顶各的，爵位肯定不小。是，确实。修渠乃是国策，渠成之后，关中八百里秦川，将是天下最废之地。你们的封地不也跟着沾光吗？每个人让出百十亩地，又有何妨呢？说得轻巧，修渠伤不着你未央君的封地，你自然这般说。多少地，倒在其次，只是这口子不能开啊！不能开，不能开呀！不能开呀！能开呀自先祖孝公变法，我老秦宗室屡遭打压。你们看看，朝中有实权的嬴姓还有几个？国事插不上嘴。连用老命拼来的这点封地，也要被轻易夺走吗？不行不行不行不行！好了好了，不行了！诸位且耐着性子，做事得有个章法，一窝蜂似的乱嚷嚷，成不了事。且听魏阳君把话说完。医生，你的意思该如何处置呢？大哥。依我看呢，此事得由你出面，与相邦仔细商议，定出一个妥善的办法。魏文君带领宗室众人离开魏阳君府后，魏阳君车驾就去了相府，估计是代表宗室找相邦谈判去了。那，相邦会如何处置？就为了一点蝇头小利，就串通一气。国策国法都不顾，还拉着四车助长。大王稍安，此事关键，就要看向邦站在哪一边了。刚才尹熙所说的，向邦以为如何？魏阳君啊，容不为思量思量啊。听说没？听说没？啊，大王和相邦要废分封，举国郡县了。听说了，各地封主都陆陆续续到了咸阳，眼下正四处奔走呢。怕不是相邦的意思。相邦在洛阳有十万户人众的封邑，他是大秦最大的封主。废分封，他能甘心？嗯，嗯，就是就是就是啊，哎。大王为亲政，便行制了魏文君的家臣，怕是要闯祸了。大王脾气硬正，倒是没有他不敢干的事儿。哼，难说，难说呀！这么多封主涌入，大王他能招架得住吗？切，大王招架可甚？又为亲政，我看呐，难的是相邦，安置不好，两面得罪人。哼，自己的封地也悬呐。嗯。悬啊，悬呐，悬！郑义，你我来秦有多少时日了？整整十三载。十三载。相邦经历了多少惊涛骇浪？这一次，不过是几家宗室封主吵吵闹闹罢了。过几日，自会消沉下去。我担心的不是他们，小邦是担心大王。衣不如新，人不如故，知我者，莫若一也。你说大王此举是一时动怒，还是有意为之？难道是对眼下郡县和封地同行之状另有想法
位大人，诸位大人，项王国事繁忙，今日实在抽不开身招呼诸位。呃，诸位请回吧，明日，明日再来。啊，明日。项王大人为何不见我等？是否只要夺了我等的封地啊？让项王大人出来。华阳宫变之时，我等鼎力相助。项王那时答应的好好的，此刻又想出尔反尔，这。这是何道理呀、啊？哎，让项邦出来见我等，我们要见项邦，要见项邦。蒙恬蒙玉道，拜见大王，先生，外面有何情况？数十家封主围住了项邦，项邦闭门谢客，各地封主还在陆续进入咸阳。大王，臣愚见，此事关键症结，在几家市设修渠的宗室封主，魏文君、重权君、魏北君、平阳君等人，他们表面上不敢违背大王之意，所以才暗中鼓捣各地封主，其目的是向大王及项邦施压，从而保全各自的利益。龌龊，若隐姓。依臣看，此事既然是宗室挑头，那就必须压住宗室。只要他们不再闹，其他各地封主也就掀不起什么风了。如何压？分两路，一路由大王亲自出马，说服魏阳君迎新。寡人自归秦以来，魏阳君待寡人甚厚，寡人当可一试。不错，魏阳君重情义，识大局。眼下乱世，绝不是他想看到的。另一路呢？另一路，臣来走。以国府两倍之地换市设修渠之封地，魏文君以为如何？如此处置甚好，既全了我等的颜面，又让我等不受让地的损失。相邦厚爱，营生。该何以为报啊？哎，三年前华阳宫变，宗室出手相助，本相还欠宗室一个人情。好，如此这般，大王也能有个台阶下。大王年少。冲动之下，行至了魏文君的家臣。作为大王的重负，向魏文君赔罪。相邦言重了。相邦乃大王的重负，我与魏阳君更是大王的叔伯。这般说来，我等皆有过，有过。<笑>臣之处置，既可不误修渠公事，又能平息各君侯封主对大王的非议，可谓一举两得。我寡人是可惜呀、啊，可惜我国府郡县的千亩良田白白损失。大王，哦，我大秦土地乃七国最广，区区千亩土地，更何况大王于兼并六国，成一统天下之霸业，岂能不给那些能臣猛将封赏激励？寡人请教重父：一统天下之后，该如何封赏有功之臣？当封天下之贤者，君明、臣贤，共治天下，方能使社稷有故。
仲父可还有教诲？那那臣还有一言。仲父，快讲。为王者，一举一动不可被情绪左右。君王一念之间。可是数十万人的性命，甚至倾国震荡。大王正是束发之年，该收敛脾性，勤修明君治国之道，待将来亲政，必成为亘古之圣。大王恕罪，众父教诲，寡人知晓。臣告退寡人已向相邦提议了，准备着手你为御史，负责百官的奏章，还有监督百官。臣蒙大王厚爱。啊，别谢了，别谢了。寡人为你尽爵，是为了让你更好的办事。臣明白，不但是御史，寡人还要提升国位的权利。大王是想利用御史和国位来削减相权。寡人明年便到了加冠亲政之年，待寡人亲政之后，便即刻准备整军东出，歼灭六国。本相打算任命你为御史。啊？大王不是提议让李斯担任御史一职吗？你这些年当业者，本相很是满意。本相一早也有这个打算。相邦，李斯的才能实在在王莽之上，下官以为……你以为什么？以为什么？无论何时，大清所需的是实行办事之臣子，循序渐进，稳扎稳打，才是国家发展之大局。冲得太快，根基就不会稳，反而要坏事。你以为什么？相邦教训的是，孔子曰：“过犹不及”，就是这个道理。你就听从本相的安排，做这个御史。李斯要因此对你不满意，倒显着此人心胸狭小，难成大器。诺。师兄，御史之事，哎，我非为御史之职介怀。嗯，我是在想啊，大王的棋该如何下？棋。
什么棋啊？